Hi, this is Lady Taki and welcome to my YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano gumamit ng analog molding tester. you can see here, meron akong isang analog multi-tester. Uh, mas maganda to para sa akin kasi mas accurate siya and convenient siya. Bili ko siyang gamitin. Ang kailangan mo lang munang malaman is yung parts ng analog tester. Kailangan alam mo kung ano yung pagagamitan ng bawat parts nila. Okay. So, first and foremost, number one is the scale. Ito yung nakikita mong display. Ito yun. Yeah. Mm -hmm. So, iba-iba yan. Merong scale para sa AC volts, merong scale para sa ohms, meron din para sa DC amperes, DC volts. Yeah. So, kaya siya tinawag na multi-tester or multimeter is because applicable siya sa iba't ibang klase ng settings. And number two, yung selector switch. Ito. Makikita mo dyan, uh, ito yung pinipihit-pihit natin para sa settings. At saka, yung number 3, yung needle pointer. Ito yun siya. Hmm. Or, pwede rin tawagin natin pointer. Number 4, yung adjustment screw. Ito. Makikita nyo mamaya kung paano gagamitin yung adjustment screw. Number 5, yung adjustment knob. Pwede rin tawagin itong zero ohm adjustment knob. Ginagamit ito para sa pag-calibrate ng ating multi-tester o multi-meter na analog. <coughs> or pwede din sa digital at last but not the least, yung test probes ito po as you can see, yung aking test probes ay naka-attach na siya dito sa multi-tester pero meron din iba na ina-attach pa so yung usually, itong red is for the positive and itong black ay para sa mga common so makikita mo dito guys uh, yung sa display natin uh, sa scale natin ang pinakaunang scale is sa ohms. So, ito yung 0 ohms papunta dito sa 2K hanggang sa infinity. Okay? Pag nilagay natin dito, halimbawa, naka times 1 ka dito sa selector switch, yung needle kung saan tatapat, ito times 1 mo lang. Kung nakatapat sa 1, ibig sabihin 1 ohm. Kung nakatapat sa 2 is 2 ohms. 5 ohms, 10 ohms. Pag itong switch na to nilagay sa times 10, ibig sabihin times 10 lahat yan. So, kung nakalagay dito sa 5, ita times 10 mo siya, magiging 50 ohms. Nakalagay dito sa 30, example, times 10, magiging 300 ohms. The same po, dito sa times 100 at saka 1 times 1K. Yun po yung mga multiplier niya. Kung times 100 naman siya, dito sa selector switch, pag natapat ang needle dito sa 30, times 100, so 3,000. Kung natapat dito sa 1, times 100, goes 100 ohms. Ganun lang po yun. Dito naman po sa AC volts. Ang pangalawang, ang pangalawang settings, dito sa scale, ay para sa AC, itong pula. So, meron kang 10, 50, 250. Yan. Scaling po yan. So, for example, dito tayo sa 24 volts. So, ang selector switch na ilalagay natin ay nasa 50. Dapat mas mataas po para maiwasang masira yung ating multi-tester. Okay? So, Kung nasa 50 yung setting, ang titignan po natin is etong pangalawa. So, halimbawa, natapat yung needle dito sa eto. So, dito ka titingin. So, ito yung naka 30 volts siya. Or kaya, kung natapat dito, 20 volts. Doon naman sa mga outlet natin sa bahay, which is naglalaro sa 230 to 250 volts, ang titignan natin na scale is etong 250. Dito sa setting is 250 dito sa scale is 250 din. So, usually, lalabas ito, dito, naglalaro yan dito, 200 to 250. Yan, yung, yung pointer or yung needle. Para naman sa amperes, or sa mga electronic devices, like sa mga resistors, ito yung ginagamit natin. So, makikita mo, meron kang 0.25 ampere, 25 uh, milliampere, 2.5 milliampere, mga ganyan po. Ito naman yung para sa DC volts. Saan yung DC? Ito, makikita mo dito yung DC. Yung orange na yan. So, kung sakali, meron kang 12 volts na relay. So, ipapasok mo siya dito sa 50. Dapat mas mataas. So, ang titignan mo dito, 
ay 50. So, eto. So, ito times 10 mo lang. May scaling kasi ito hanggang dito sa plus 5. So, kung sakali pumatos, pumasok dito sa plus 4, ibig sabihin, nasa 40 volts siya. Ganun lang po yun. Nakikita mo dito sa scale niya, may negative. Ibig sabihin, nalimbawa, nagkapalit ka ng probe, yung test probe na pula, na dapat sa positive na ilagay mo sa negative na lead terminal, magna-negative po talaga yung result nun. So, guys, uh, so guys, may makikita kayo sa halakpan ko ay mga electrical devices na iti-testing natin using the analog multi-tester. Ang una ko for testing are the capacitors. Just for introduction, ang capacitor ay isang device na nag store ng electrical charge na release din niya. It serves as the starter sa isang electrical uh, appliance like washing machine or sa mga AC motors. Usually, meron din kasi itong tester na nag-measure nag ng microfarad or capacitance. Pero, pwede din natin i-testing ng analog multi-tester using the continuity setting. Okay. Usually, meron din kasi itong tester na nag-measure nag ng microfarad or capacitance. Pero, pwede din natin i-testing ng analog multi-tester using the continuity setting. Okay. Para sa ating tester, ang una natin gagawin na i-double check na calibrated ito. Nasa tamang uh, setting itong ating needle. So, dapat naka-infinity siya. Pag ito'y wala dito sa tamang point ng scale, pa pwede natin gumamit ng flat screwdriver para i-adjust itong adjustment screw. Yun po yung gamit nito. At para naman ma-check kung okay siya, napupunta siya dito sa 0 ohm adjuster, ilalagay natin yung setting natin sa times 1. Naka times 1 na siya, di ba po? Ito pa pala. Okay. Times 1. And then, pagtutugtingin natin yung red at saka yung black. So, dapat naka 0 siya. Okay? So, guys, calibrated na po yung ating multi-tester. Pero, pag wala ito sa 0, yun po yung gamit ng adjustment knob. Hmm, nakita ko. So, itong adjustment knob, pag uh, pinipihit mo siya, na-adjust yung needle. So, dapat naka-zero po yan. yan. Okay, so, yan. Calibrated na po siya. Para sa ating capacitor, ang una nating test ay yung continuity. Lalagay lang natin po sa times 1K para tayo safe. Okay, so, ilalagay natin dito sa terminals ng capacitor. So, para dito sa capacitor, para sa... Uh, Continuity testing, lalagay natin sa 1K para sure tayo. Tapos, lalagay natin yung test probes dito sa terminals niya. Ang mayayari din nito guys ay magdi-deflect siya. Magmove itong needle pag ganun, tapos magpa-back to zero. Pwede rin natin ibalik. Balik na rin. Tapos back to zero. Yan po. Ibig sabihin, this is still a good capacitor. Pag yung needle na yan, or yung pointer na yan, hindi siya nag-move wala na po, sira na po yun at physically, pwede nyo din naman kasing tingnan kung may leak dito sa capacitor may nag iba ba yung kulay hmm. at yung tester naman is for measurement purposes makasiguro, makasigurado lang kung kailangan natin ng report para sa office or para dun sa mga clients natin dito din sa isang capacitor meron tayo dito Ito yung herm, ito yung fan, ito yung common. So, ang lalagay natin sa common ay yung red. Lalagay natin yung black sa fan or either sa herm. So, likewise, makikita nyo yung uh, nag-deflect sya. Tataas, tapos bababa. Ulit. Tataas, bababa. Ibig sabihin, good capacitor pa din po yun. Pwede din natin i-check yung grounding. So, paano natin i-check yun? Nalagay natin sa common. Tapos, body. So, ito po yun. Ito yung common. Nalagay natin sa body. Ganyan. Pag yan po nag-move, itong scale na yan, nag-move siya papunta dito. So, zero. Ibig sabihin, may problema na itong capacitor. Pero, nalagay natin dito. Wala naman po. Good pa din po ito. Makita nyo ulit. Nalagay natin dito sa kabila. Dito sa body. Hindi siya nag-move. So, ibig sabihin, 
good capacitor pa din po yan. Ang pangalawa nating testing ay itong battery ng ating cellphone kung talaga may problema or hindi. Okay. So, pag makikita mo, example lang po to, ang ating uh, cellphone ay nasa 3.8 volts lang. So, iti-check natin dito sa setting. Ilalagay natin sa next na mataas na botahe. So, 3.8 ang mas mataas sa kanya is 10. Huwag naman 50 kasi medyo malayo na. At saka 250. Nasa 10 lang. So, iti-check natin. Meron siya dito guys. Contacts. As you can see, meron siyang label. Ito yung positive. Ito yung negative. So, yung positive ilalagay natin sa red. Yung negative ilalagay natin sa black. Okay, so nakikita mo, nasa 3.8 volt siya. Ito ka titingin sa 10 na scale. Ito, in between 2 and 4. So, ito yung 4. Malapit siya sa 4. So, ito yung 3.8. So, good pa din po itong cellphone battery na to. Next, testing is itong bumbilya. Mati-check po natin using uh, the continuity alert. So, ilalagay natin dito sa continuity. Ito natin lagay sa times 100. Ang ating, ang ating bumbilya ay nasa 10 watts. So, dahil maliit lang yung wattage, ibig sabihin mataas yung resistance. So, pwede na ilagay natin sa 1000 na lang. Kasi maliit lang po. Ang testing nito ay dito sa body niya. Pati dito sa kabila. Hmm. Okay. So, nakikita niyo. Ayan. So, nasaan ba siya? Malapit siya sa 100. So, okay. Ay, lagpas na siya ng 100. 120 siya, guys. So, kikita mo yung ohms. Nasa ohms tayo, diba? Ito yung zero. Papunta dito. 100, 200. Nagpas-nagpas siya lang siya ng 100. So, nasa 120 ohms siya. Ayun, nakita niyo. At eto naman. Last but not the least. Eto yung uh, switch natin. Ang switch natin, guys, makikita natin sa continuity lang. Kung ito yung bas, uh, basa ko hindi. So, ilalagay natin yung isa sa common, yung positive, or yung isa doon sa line 1 or kaysa line 2 na contact. Ganyan lang. Pwede. Nakita mo? Naka zero pa siya. Pag uh, i-switch on ko siya, nalabas. Nandideflect siya papunta sa kabila. So, ibig sabihin, shorted na. Ibig sabihin, good itong switch. Mm -hmm. Naka ganyan. So, pwede mo rin ilagay dito sa mano. Mm -hmm. Shorted na yan. Uh -huh. Ito, walang connection. Ito, shorted or magkadikit na. Ito, walang connection. Ganun lang po. Actually, marami po po kung pwedeng ipakita sana na paano mag-testing ng multi-tester. Kaya lang wala tayong gamit, guys. Magpasensyahan nyo na. Yung mga available lang dito, yung nakita ko, yung ginamit ko para sa tutorial na ito. Thanks for watching!